Welcome students, class 8, science unit 17, plant kingdom, part 3. In the plant kingdom lesson, la, flow, flow charting, plant kingdom, the traditional classification, la, cryptogam, phenerogam, cryptogam, non-flowering plant, flowering plant, that is phenerogam, in the cryptogam, in the cryptogam, thalophyta, bryophyta, deritophyta, in the thalophyta, algae, fungi, lichens, in the phenerogam, gymnosperm, angiosperm, angiosperm, monocot, dicot, now, cryptogam is a non-flowering plant. That is the thalophyta, bryophyta, deritophyta. You can explain the book algae, fungi, and lichens. We will see the symbiont in the video. In this video, we will see bryophyta. Bryophyte. Bryophyte are primitive and simplest group of plants. These are terrestrial and non-vascular cryptogams. Okay. This is primitive and simplest. Terrestrial is a non-vascular cryptogams. Non-vascular is a tube. Now, in the human body, blood is a tube. This is a tube. They have no vas vascular tissues like xylem and and ploium abdin sola kudia and the tissues nala irka kudia and the tube irka the xylem grade water a conduct pano ploium grade food a conduct pano bryophytes live on land and in water rent place lime irko land lime irko water lime irko ipaning animals la pathing ena fish vende water la matana irko land la tuji poton sana the yarand pedo ana ade frog tortoise crocodile idala pathing na land lime irko water lime irko apa and the mari in the rent place la in the chin sana the amphiphians in solo other the irrevolve we held out in pere ade mari plant lime pathing in sana land लेंगे इरुकिदे इन द वाटर लेंगे इरुकिन द ब्रायोफाइट्स अदनाला आदि क्या ना नेम कुड़ करांगे ना एम्फीफियम्स ऑफ प्लांट किंगडम ने इन द ब्रायोफाइट वैरायटी के कुड़ करांगे वाटर इज एसेंशियल टू कंप्लीट द यर लाइफ साइकिल अन्ना आदो उड़ा लाइफ साइकिल ला कंडीपा वाटर इरुकोम ब्रायोफाइट्स Sporophyte generation depends on gametophyte generation. This is dominant ना रुक रहा था ना ला. Sporophyte वंदे gametophyte तो डिपेंड बनी रुको. The gametophytic plant can be either thalloid or leafy. Gametophytic plant तो पातो ना thalloid आओ, अलग दो mosses आओ रुको. Mosses इन ग्रेड बॉसी. The plant remains fixed to the substratum with the help of root-like structure called rhizoid. Substratum abdin greda, anda pupi pun noda ya aduk ke gila. Adi ena pun nun sana tan noda wear madriana urame pan damai pake per rhizoid. Ada nalla fix pan ni pan the plant tu benda anda bumi la irukun solrangan. Okay, ipam patingin sana. Ido ada reproduction bryophyte la eperi irukun sana. Ido benda male benda anthridium, female oda de organ benda Orgigonium. In the anthridium and the anthrozoid abdina solra. Orgigonium thrend the Uruvara Kudi and the Aida and the Yagin solra. If in the rend the same the Namakunda, psychot and the form of the and the psychot learn the at the embryo sporongium spore at the cut the meiosis cell division mulama, thrimba spore when the form of in the four either full lava and the Nama gamut of fight to know either one the sporo fight abdino Nama solra. Paparna sexual reproduction is Ugamas type. They have well developed sex organ like anthridia and orgigonia the male sex organ is anthridium which produces anthrazoid the anthridium and the anthros anthridium and the anthrazoid produce pano the female sex organ is orgigonia which contains an egg in the orgigonium and the egg produce pano anthrazoid swims with the help of water and reaches the orgigonium it fertilizes the egg and forms a zygote zygote in grade karu muskai yambi salradu zygote is the first cell which develops into the sporophytic generation and the cell in the sporophytic generation la develop agai varudhu and produces a haploid spore by meiosis idhula vandu meiosis moolama form agudhu spore is the first cell 
செல் ஆஃப் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் கேமிட்டோஃபைட்டில் பார்க்கும்போது ஸ்போர் தான் ஃபஸ்ட்டு செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இது ஃபுல்லாக கேமிட்டோஃபைட் லைஃப் சைக்கிள் இது வந்து ஸ்போரோஃபைட்டிக் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரையோஃபைட்ஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்ட்டு த்ரீ கிளாஸஸ் ஒரு ப்ரையோஃபைட் வெரைட்டியெல்லாம் இந்த மூணு கிளாஸிஃபிகேஷனில் கொண்டு வந்துடும் ஹெப்பட்டிஸ் லிவர் வாட்ஸ் ஆந்த்ரசிரட் ஹான் வாட் மசி மாசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஹெப்பட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ரிக்ஸியா வந்து எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த லிவர் வாட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கல்லீரல் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீஸ் ஆர் லோயர் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரையோஃபைட்ஸ் தே ஆர் சிம்பிள் இன் ஸ்ட்ரக்சர் தேன் மாஸ் மாஸுங்கிறது பாசி அதை விட ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சராக தான் இது இருக்கும் ஸ்போரோஃபைட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அண்டு ஷார்ட் லிவ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது வந்து ஆந்த்ரோசிரட் ஆந்த்ரோசிரஸ் எக்ஸாம்பிள் கேமிடோஃபைட் இஸ் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் தேலஸ் ரைசாய்ட் ஆர் யூனிசெல்லுலார் அண்டு அன்பிரான்ச்சு ரைசாய்டுங்கிறது வேறு போன்ற ஒரு அமைப்புன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாமே யூனிசெல்லுலாராக இருக்கும் ப்ரோட்டோனிமல் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆப்சன்ட் ஸ்போரோஃபைட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ட்டு ஃபுட் அண்டு கேப்சூல் செல் அந்த ஸ்போரோஃபைட் ஃபா ஜென்ரேஷனில் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அதை ஃபுட்டாகவும் கேப்சூல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால் அதை வித் அந்த செடிகளை வித்தியாசப்படுத்த முடியும் ஓகே மசி எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபியூனரியா தீஸ் ஆர் ஹையர் ஃபார்ம்ஸ் இன் விச் த கேமிட்டோஃபைட் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு ஸ்டெம் லீஃப் அண்டு ரூட் லைக் பாட்ஸ் இந்த கேமிட்டோஃபைட்டில் இது வந்து வேர் பகுதி இது தண்டு பகுதி அப்படின்னு ஓரளவு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ப்ரோட்டானிமல் ஸ்டேஜ் இஸ் ப்ரெசண்ட் ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு ஃபுட் சீட்டே அண்டு கேப்ஷூல் கேமிட்டோஃபைட்டில் இந்த மாதிரி சொன்னோன்னா ஸ்போரோஃபைட் ஜென்ரேஷனில் நம்ம வந்து இது ஃபுட் இது சீட்டா இது கேப்ஷூல் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்குறோம் ப்ரையோஃபைட்ஸ் ப்ரிவெண்ட் சாயில் எரோஷன் மண் அரிமானத்தை வந்து தடுக்கும் இது கடற்பகுதிகளில் கடலும் அந்த லேண்டும் சேரக்கூடிய இடங்களில் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பேக்னம் இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்குறீங்கல்ல இதுதான் ஒரு காஞ்சி போன ஸ்பேக்னம் ஸ்பேக்னம் கேன் அப்சர்வ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இதை கொண்டு போய் நீங்கள் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சு அதில் போட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி அப்படியே உறிஞ்சி எடுத்துரும் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி ஹென்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு பை த கார்டனர்ஸ் இன் நர்சரி அதனால் வந்து செடிகள் வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஹார்டிகல்ச்சர் தோட்டக்கலைகளில் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பீட் விச் இஸ் எ வேல்யூபிள் ஃபியூவல் லைக் கோல் இஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஸ்பேக்னம் இந்த மாதிரி காஞ்சி போன இதில் இருந்து தான் அந்த மாதிரி கோல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியூவல் வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க இது வந்து நீங்கள் செடிகள் வளர்க்குறதுக்கு வீ வீடுகளில் அந்த மாடி வீடுகளில் இருக்கிறவங்க வந்து தொங்குகிற மாதிரியான செடி வளர்க்குறதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு குடுவையில் இந்த ஸ்பேக்னம் போட்டு ஒரு விதை போட்டு நம்ம வந்து நம்மளால் செடிகளை வளர்க்க முடியும் ஆக்டிவிட்டி டூ விசிட் நியர் பை நர்சரி அண்ட் அப்சர்வ் ஹவு ஸ்பேக்னம் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் மேக் ஏ நோட் ஆன் இட் நியர் பை நர்சரி போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஸ்பேக்னம்னா எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் அது எப்படி ஹார்டிகல்ச்சர்னா தோட்டக்கலைக்கு அது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத உங்களை பார்த்துட்டு வர சொல்கிறாங்க ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வந்து வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு சொன்னால் classification of bryophyte hepatis anthracerat masi அடுத்தது எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்றைக்கி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்பேக்னத்தை பற்றி தெரிஞ்சிக்க சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்